hello students assalamu alaikum how are you all uh, today we will we'll be uh, taking the start of uh, our new chapter that is a reproduction uh, as i have told you that uh, we will do a uh, reproduction in this week and we will inshallah complete this chapter uh, in this week as uh, our target is to complete the 50% uh, coursework before december so inshallah we will be uh, completing the uh, topic reproduction in this week uh, kindly please uh, be uh, attentive be alert and uh, kindly please uh, don't uh, leave the topic on the next day don't uh, leave the topic for the next day kindly because phir ye hota hai ki aap jo hain dobara se kabhi time milta hai ya nahi milta kyunki because you are having the uh, three subjects science subjects and that is difficult for you to uh, absorb all the uh, subjects at a time so you have to be very careful and attentive अगर किसी का रह भी गया है पिछले टॉपिक्स तो वो थोड़ा सा गैप देके उनको छोड़ के अपना जो ये न्यू चैप्टर है इसको स्टार्ट लें यहाँ से ठीक है सो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स विदाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन द लाइफ कम्स टू एन एंड रिप्रोडक्शन से असल में आपके पास ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशी है वो क्या रहती है इंक्रीज होती है पॉपुलेशन इंक्रीज होती है रिप्रोडक्शन से एंड रिप्रोडक्शन इज दैट फिनोमिना विच इज बेसिकली कंसर्न विद दो ऑर्गेनिजम्स दैट आर फर्टाइल रिप्रोडक्शन गारंटीज द ट्रांसमिशन ऑफ वन इन वन जनरेशन जेनेटिक मटीरियल इन टू द नेक्स्ट जनरेशन दैट इज ईजी कि आपके पास ये ट्रांसमिशन है जेनेटिक मटीरियल का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक रिप्रोडक्शन एक्चुअली आपकी क्या करती है कि एनसेस्टर्स की जीन्स को ट्रांसफर करती है डिसेंडेंट्स में एनसेस्टर्स जो हैं वो अपनी जो भी आदात हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं अपनी यंग जनरेशन को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को विदाउट दिस ट्रांसमिशन द स्पीशी विल सीज टू एग्जिस्ट After all of the members of the current generation have died out, इस तरह से ये होगा कि इस रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाने से वो स्पीशी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम राइट दस रिप्रोडक्शन इज असेंशियल टू बी कंटिन्यूड एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी राइट सो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम actually uh, this topic consist of uh, the two reproductive systems that is male and female reproductive system the human are the most advanced mammals and correspondingly show a reproductive pattern which is most efficient especially in the sense of protection of the embryo within the female body as well as its care after its birth so we are saying mammal as it is a uh, highly advanced having the uh, highly advanced uh, uh, higher nervous system higher brain centers we are consider the humans consider they are the most sensible uh, living uh, organisms on the earth and uh, the parental care is actually concerned with the humans as they protect the embryo as the mother protects the embryo Uh, inside her body for 9 months the male and female reproductive systems in the human beings up uh, first of all they are taking the start of the uh, fee, uh, male reproductive system so the male reproductive system consists of pair of testes ducts glands and external genitalia so um, i would like to uh, share a picture with you right uh so this is the uh, diagram uh, that is very easy way to uh, describe the uh, male reproductive system the humans acha the male reproductive system consists of pair of testes pair of testes it consists of ducts right ductal system 
and glands and external genitalia it consists of glands and external genitalia this is the external genitalia right uh let me share uh, the another diagram with you showing the uh, external genitalia and uh, the male consists of pair of testes ducts glands and external genitalia all right here in this diagram you can see the pair of testes and uh, external uh, genitalia and these are the actually the uh we can say these are the ducts ejaculatory duct uh ductus deferens right ductus deferens and we have the seminal vesicles seminal vesicles for the um hum keh sakte hain yahan par sperm store hote hain then it is epididymis and this is the testicle as you can see in this diagram right so um what is the uh, main concept ke aapke paas ke the male reproductive system consists of pair of testes duct glands and external genitalia now you know that what is the pair of testes what is duct what is glands and external genitalia the testes are the male gonads which are situated outside the abdomen with a skin pouch called scrotum now uh the testes are enclosed in a uh pouch like structure and it is outside the abdomen and that is called the uh the skin pouch is called the scrotum this is very important according to the mcq point of view each testis is divided into 250 to 300 lobules ke aapke paas yahan jo testis hain unke andar jo lobules hain wo 250 to 300 lobules hain 250 to 300 lobules that is very important according to the uh, mcq point of view that the testes have 200 to 250 lobules now as you can see in this diagram here we have the uh, picture of the uh, section through the testes showing the uh, site of sperm production now these are the uh, lobules these are the lobules so as we have uh, seen that in the uh, paragraph Uh, each testy is divided into 250 to 300 lobules so isko agar hum cut section kar le to hamare paas 250 to 300 lobules present honge aur each lobule uh, contain one to four tightly coiled seminiferous tubules agar main isko khol dun to iske andar kya hai tightly coiled seminiferous tubules hain tightly coiled the human testy consists of lobules each lobule from the inside it consists of it consists of 250 to 300 lobules and inside these lobules we have tightly coiled seminiferous tubules number 1 uh, lobules number 2 uh, seminiferous tubules and uh, how many uh, lobules 250 to 300 and then we have the tightly coiled seminiferous tubules the process uh, of स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस हेयर तो आपके पास ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है स्पर्म की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो इस सिमिनिफेरस टिब्यूल्स में है वो सिमिनिफेरस टिब्यूल्स किसका पार्ट है लोब्यूल्स के अंदर सिमिनिफेरस टिब्यूल्स सिमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर क्या है स्पम फॉर्मेशन की प्रोसेस है जनरेशन है स्पम की लाइडन सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन दी सिमिनिफेरस टिब्यूल लाइडन सेल्स अब ये सिमिनिफेरस टिब्यूल्स होंगे अंदर इनके बीच सेल्स होंगे जिनको हम लाइडन सेल्स कहते हैं दीज लाइडन सेल्स दे प्रोड्यूस द मेल सेक्स हॉर्मोन दैट इज टेस्टोस्टिर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास टेस्टिस का जब हमने कट सेक्शन किया तो उसमें हमें दिखी लोब्यूल्स टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड लोब्यूल्स देन वी केम इन साइड एंड वी फाउंड टाइटली क्वर्ड सिमिनिफेरस टिब्यूल्स एंड इन साइड द सिमिनिफेरस टिब्यूल्स वी हैव सेल्स व्हिच आर कॉल्ड द लाइडन सेल्स एंड दे विल प्रोड्यूस द मेल हॉर्मोन दैट इज टेस्टोस्टिर राइट क्लियर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एन एम कैट में क्वेश्चन आते हैं ईटा में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के so you have to be very careful in that the accessory duct include the vas afferens afferentia the epididymis the ductus deferens ejaculatory duct and the urethra these are the accessory ducts uh 
अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है द एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड नंबर वन वास एफ्रेंशिया वास एफ्रेंशिया लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू वास एफ्रेंशिया वास एफ्रेंशिया राइट दिस इज द वासा एफ्रेंशिया ठीक है जिसको हम डक्टस डिफरेंस डक्टस डिफरेंस राइट एंड डक्टस डिफरेंस भी एसेसरी डक्ट में आती है वास एफरेंस भी एसेसरी डक्ट में आती है एपिडेडमस एपिडेडमस भी आपके पास एसेसरी में आती है ठीक है और ये जो एपिडेडमस है ये एपिडेडमस भी एसेसरी में आती है डक्टस डिफरेंस भी इजेकुलेटरी डक्ट भी एसेसरी में आती है फिर आपके पास यूरेथ्रा यूरेथ्रा भी आपके पास जो है वो एसेसरी uh, में आता है ठीक है मेल में यूरेथ्रा जो है वो सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी फीमेल अगर लेंथ हम कंसिडर कर लें राइट सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा और लेट मी शेयर द अदर स्क्रीन विद यू दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज यू कैन सी इन दिस दिस इज द यूरेथ्रा यूरेथ्रा दिस इज दल्सो दिस इज ऑल्सो द एसेसरी दिस इज ऑल्सो द एसेसरी डक्ट एसेसरी डक्ट यूरेथ्रा एसेसरी डक्ट नंबर वन इज वास एफ्रेंशिया वास एफ्रेंशिया एसेसरी डक्ट वास एफ्रेंशिया Uh, epididymis uh, ductus deferens ejaculatory duct and urethra ejaculatory duct and urethra theek hai vas deferens this is the uh, colon this is the bladder and this is the uh, uh, region um, yahan par aapke paas uh, pro, uh, prostate uh, hum kehte hain ke Uh, ये वो पार्ट है जो कि फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल uh, जेनेटेलिया की एरेक्शन में हेल्प uh, करता है राइट दिस इज एपिडेडमस, दिस इज एपिडेडमस एंड दिस इज टेस्टिकल, राइट एंड आई होप कि आपको ये थोड़ा सा इजी भी लग रहा होगा एज ठीक है नाउ केम बैक टू दी lines right a uh, vas efferentia about 10 to 20 vas efferentia collect sperms from inside the testis and transfer them to epididymis transfer them to epididymis about 10 to 20 vas efferentia collect the sperms from the inside of the testis and transfer them to epididymis theek hai that is easy the epididymis rest on the back side of the testy most of the epididymis consists of highly coiled duct of epididymis which are an uncoiled length of about 6 meter 20 feet epididymis yahan main aapko phir se dikha deti hu ke aapke paas ye jo epididymis ke bare mein dikhaya gaya hai now this one ये होता है ना एट द टॉप ये जो को नजर आ रहा है ये वाला पार्ट ये एपिडेडमस है राइट दिस इज द एपिडेडमस इन दिस केस वी हैव हियर द एपिडेडमस epididymis epididymis kya karega the epididymis rest on the back of each testy most of the epididymis consist of highly coiled duct of epididymis which is with an uncoiled length of 20 meters its functions are to transport and storage of sperm here the sperm are stored temporarily nourished and they gain the ability to swim yahan par asal mein aapke paas temporarily sperm jo hai wo store bhi honge save bhi honge inko nourishment bhi provide ki jayegi aur yahan se ye ability gain karte hain swim karne ki theek ho gaya acha back to the topic vas deferens was it starts from the epididymis move deep into the pelvic cavity and then joins with the duct of the seminal vesicle vas deferens vas deferens to form the short ejaculatory duct each ejaculatory duct enters the prostate there it empties into the urethra right that is easy agar aap diagram ko thoda sa dekhe अगर आप डायग्राम को थोड़ा सा देखें एपिडिडिमस 
इट स्टार्ट फ्रॉम द एपिडेडमस मूव इन टू दिल्वेक कैविटी अगर आप वास डिफरेंस को देखें इट स्टार्ट फ्रॉम द एपिडेडमस moves into the pelvic cavity with the duct of the seminal vesicle with the duct of the seminal vesicle ye dekhe theek hai with the duct of the seminal vesicle right to form the short ejaculatory duct in that enters the prostate that enters the prostate short ejaculatory duct jo ki enter ho rahi hai prostate mein there it empties into the urethra there it empties into the urethra ab aapko baat ki samajh aaye ki what is vas deferens vas deferens start hota hai epididymis se phir join kar leta hai pro, uh, prostrate ko yahan se seminal vesicle ko join karega phir prostrate mein aur phir prostrate se ye urethra ki taraf iski jo secretions hain wo empty hongi urethra the urethra is टर्मिनल ये आपके पास इसकी बात कर रहे हैं यूरेथ्रा द यूरेथ्रा इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द मेल डक्ट इट ओपन टू द आउट साइड एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल और एंड कन्वेस बोथ यूरिन एंड स्पम यहाँ से ये ये इसको एक्सटर्नल और कह रहे हैं यहाँ से जो है वो आपके पास स्पम का भी रूट है और किसका रूट है यूरिन का भी रूट है ठीक है 